ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഗുരുവായ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനയുടെ ഈ നൂറാം ജന്മ വാർഷികത്തിൽ തിരുമേനിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ ചുമതലയാണ് നാം അത് ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റെജി അച്ഛനെയും സംഘാടകനായ കരിങ്ങാട്ടിലെ അച്ഛനെയും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഹൃദയംഗമമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു മലയാളം മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടോ ഓ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ബി ബൈ ലിങ്ക് അല്ല ഇറ്റ് സീംസ് you all have very serious faces right because uh, people have a feeling that paulos mar gregorio ceremony was an inaccessible intellectual that ordinary people <laughs> couldn't get into his thinking that's a rumor which has no basis so he also used to laugh to enjoy humor and all that i would like to relate a little a humorous thing from 1979 you know in 1979 the world conference on faith science and future was held for a week in at MIT Massachusetts Institute of Technology in Boston USA and Paulus Mar Gregorius Trimeni was the moderator for the whole week well many people knew that uh, he was very good at in several subjects he was even called a polymath one who is learned in more than one subject not only that he could easily uh, connect these different disciplines so that uh, uh, people from different uh, walks of life could understand him uh, so in the conference at mit you see there are theologians philosophers Nobel laureates in science and several professors and research students from MIT and other such prestigious institutions. Um, in some of the sessions, people really marveled at the way Paulos Gregorio Strimeni not only understood their subjects, but the way he expressed it in fine English. I mean, a Nobel laureate in science, probably he knows very well his subject but he will not be able to express that for ordinary people to understand something but uh, he could do that and that was something amazing without knowing the details of a topic he could understand the main lines and then uh, explain it to people one day um, a notice appeared on the expression board outside the MIT hall, the conference hall, uh, that is something like a troll in, uh, in today's social media, you know. There was an expression board like our mirror here. I don't know whether you change the name, uh, Darpanam. Eh? So people could express their ideas, even humorous ideas. So when we came out of the, the, the conference hall of MIT, Uh, there was a, a, a sort of um, caricature, a conversation between God and Paulus Mar Gregorius. And God says to Paulus Mar Gregorius, you see, I have created the whole universe in six days. And then Paulus Mar Gregorius told God, Lord, if you had consulted me, I would have told you how to create the whole world in two days. <laughs> I'm sorry, I'm sorry my sense of humor is so low that I couldn't, uh, you know, uh, okay, so you understood, huh? you understand trolls now, but not uh, jokes of 1979, okay, something is wrong, uh, yes, something is wrong, you should go into it, huh? Um, now, Gregorio Strimeni 
uh, of course, was knowledgeable in many topics, but that was not the most important thing that I would like to uh, highlight here. Uh, we have uh, Vijay Filipachan, uh, who was planning to respond to Dr. Sabu Thomas, Vice Chancellor on Science and Technology, and I was supposed to be just a moderator here, but since uh, Dr. Sabu Thomas is absent, we need to use the time um, and for the other speakers as well. Tirimeni Yudar Pradhana Pata Padana Vishyam Enlightenment and all that I don't know Kariya. Enlightenment in the Varanyal Ningal Kariyam Padanatam Nutandil Europe Lundaya Vari Prasthana Mana and the Prabuddha Prasthana Mana Malayala Til Tarjama Jaya Teleal Jnana Odeya Mennum Teleal Vijjana Tinde the Vijjana Shakhe Yude Aram Pavan Oke Adina Kurikin No Dari Kya Pachshe this Prabuddha Prasthanam, the Enlightenment Movement became very influential not only in the West but all over the world because of the colonial movement. And the Enlightenment was behind the rise of modern science and technology. So if you want to understand the philosophy of modern science, you need to go into the basics of the Enlightenment Movement. Uh, other, uh, you know that Thirimeni has written two books, Enlightenment East and West. It was written at the uh, Institute of Advanced Studies in Shimla, which is a Government of India Institute, a very uh, beautiful library. I had been there two years ago, and I presented the Pavlos Mar Grigorov's reader uh, to the director of that institute in Shimla. And this is uh, not a very book, book very, not a very voluminous book. And then he wrote um, A Light Too Bright, which was published in, in America, which also takes up the issues discussed in Enlightened East and West. And I read in Hindustan Times many years ago that uh, a critic wrote about the book Enlightenment East and West, saying that this is the most important book in the intellectual uh, world of India uh, for the last 20 years. So that was such an important thing, but I don't know, maybe because uh, he is not known very much in our Christian circles in India and, and Kerala, um, as, a, as a philosopher, people do not go into it very much. But I would suggest that if you understand not only science and technology, but what we call progress, what we call modernity, yeah, all these things can be understood only if you go into enlightenment. I tell you this as, in a way because you are students and you need to be guided and instructed in some of these things. Ningal Kariam, the Enlightenment Prasanatile, Prathana Putta, Uru, element in the critical rationality, a human reason, an elethin deim, Adistanum, elethin deim, Alavugol, Yenu Lachendeana, Europil, one other. Immanuel Kant in the Varayana, German philosopher, Anna, Vastavatil, Enlightened Movement in Day. Paradot of an actor, Ellavum, Vishashipigan. From Kante, Panatan Vitantil Paranu, Ningal Unaranam, Ningal Dhairi Mai Tichindi Kanam, Latin Fashil Sapere Aude is a well known phrase. From rise and think boldly. In the one down of the Paranyan the Uchel, Roman Catholica Safaya, Aduvera Padipichundrina, Uru Chindarundar, 
knowledge comes from above of course from god and then it is deposited in the hierarchy marpapayum bishopanmarum okke cherna oru hierarchy undu avadiyana ecclesiastical authority nippu ningal parayum but all knowledge and all authority was deposited there avadu nannana pinne mattullavarkku adu kittunnathu avaraana endana arivu ennu nichayikkunnathu avaraana എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ അറിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവരാണ് മിക്കവാറും കത്തോലിക്ക ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പുസ്തകമുണ്ട് അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല അത് ഇൻഡെക്സ്ഡാണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾ അത് ലൈബ്രറിയൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഒരു പുസ്തകം എടുത്തൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഹറാർക്കിയുടെയൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല ഞാനതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോളജ് വാസ് ദി മോണപ്പുള്ളി ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദി എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹെറാർക്കി അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ അവർ ആടുകളാണ് ആടുകൾക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആടുകൾ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇടയന്മാരും ആടുകളുമാണ് എന്നാൽ ഈ ആടുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തിരുമേനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് ഈ ലൈറ്റ് ടു ബ്രൈറ്റ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദി അൺ റീസൺ ഓഫ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സെക്യുലറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ചിന്ത യൂറോപ്പിൽ വരുന്നത് നിരീശ്വര ചിന്ത അതിന് മുൻപേ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിരീശ്വര ചിന്തയ്ക്ക് വലിയ ഒരു അടിസ്ഥാനം നൽകിയതും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ റാഷണാലിറ്റിയാണ് സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റീസൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വന്ന സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും ഉള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം അവരന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സത്യദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ സബ്ജക്റ്റാണ് മറ്റത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് അത് ഫാക്ച്വലാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അത് യൂണിവേഴ്സലി ടെസ്റ്റബിളാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും ഏത് കാലത്തും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മെതറോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഇതൊക്കെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് തിരുമേനി ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും എന്താണ് ഒരു ക ഒരു ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിന് യൂറോപ്യൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിന് ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിദ്ധ ചിന്ത അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് കണ്ടെടുത്താൽ ഒരു ഒരു റവല്യൂഷണറി തിങ്കിങ്ങാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധ പാരമ്പര്യവുമായിട്ട് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ തിരുമേനി അൻലൈറ്റനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മത സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കകത്തത് വരാത്തത് കൊണ്ട് അവരത്രയും അത് ശ്രദ്ധിക്കലായിരിക്കും ഏതായാലും എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ദർ ഈസ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഇൻ ഏഷ്യ വെസ്റ്റേൺ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓവർ എംഫസിസ് ഓൺ ക്രിട്ടിക്കൽ റാഷണാലിറ്റി ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് ദ ഇഗ്നോർ ദി ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഓൾ സയൻസ് ബിക്കെയിം ഇൻ എ വേ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സയൻസ് കൺഫൈൻ ടു അവർ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ സെൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസെൻഡൻസ് വെറസ് in india and asia in general it began in india with the buddhist tradition 
500 years before Christ. And it spread to different uh, parts of Asia, different countries, to South Asia, to North Asia, and it enlightened Asia for many centuries. Unfortunately, this was expelled from India for other reasons, you know. So there is this counter-enlightenment or Asian enlightenment which should be the basis of the Indian nationhood. How do you know the political significance? This is a very intellectual movement, a spiritual movement. This is a political significance. The difference between Western enlightenment and the Asian or Indian enlightenment is that in the Buddhist enlightenment also critical reason was important, was a constitutive element, but they didn't stop there. The, the whole realm of transcendence was also taken into account. So both reason and transcendence were combined in the Indian, Buddhist, or Asian philosophical, intellectual, uh, enlightenment tradition. Whereas the Western world, because of its overemphasis and sole emphasis on human reason, became a sort of secular civilization. And, and uh, Thirumeni very, very powerfully criticizes this Western secular idea, which was taken over to India when India became independent. People like Jawaharlal Nehru, because of their training in the West and because of the overall global acceptance of the Western Enlightenment idea, the Indian nation also accepted that idea of secularism. Indian Paranagadanilum, Indian Chindailum, either Sigiri Kapatu is secular and Ulla Asia. Out of the Rimenike Vadare Narnaya Maya, Chela Chodingalunda. India the Parambiri and Dana. India the Parambirium, Mother Parambiriman, and the Varanel Ipakanavarula, institutional Christianity, Hinduism, Islam, Adinakutala Parayanda. The streams of spirituality in India. Adatrio, Atrio, Sasra Bengalai Tonda. And you have seen it and you experience it every day. Yeah, the many diverse streams, spiritual streams in India. E Mada Dharagale, Yadhyal Megadevade, Dharagale, Namala Ingine, Ubeogikim, and Nolana Chodi. Indile Adhari Libo mean a Velatran, very in the Malsangal Velatran, very in the Velatakur Chadin Vilia, both whom Vilia. But we live, we move and live in this stream, in this confluence of many streams of spiritual tradition in India. Aba Adum, Numba Rajavale, Swadandriya Samaritan Sadhandriya in the Samaya, Namal Sigari Cham, secular principle of my Tengane, Urimichi Gundboga, Minulura Prathana Putajodiaman. To Mandrikin Ningal Kariam, to Mandrikin the Uridaram Druvi Garanaman, secular Yangalka, Venda, E. Matatinde, Valare Valare, Yadas to the Yamaya, Valare conservative I to law. Uh, core element like Yangal Poya Madi, Matere Venda and the Brother. Maruvesh Tavri Varayum. If you don't bring in the secular, then the religions uh, uh, would destroy the whole uh, tradition of India, the, the nation of India and the Brother. You see this sort of um, polarization happening between the streams of spirituality or religious understanding on the one hand and the secular on the other hand. In India, we don't have a problem with India because of our acceptance of all traditions. In India, in Advaita Vedanta, we have a lot of materialistic people, we have a lot of materialistic people, 
സിദ്ധാന്തം വരെ ഇവിടെ ദർശനങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ദാർശനിക ധാരകളായിട്ട് സ്വീകരിച്ച രാജ്യമായത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വിട്ടു അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഈ പോളറൈസേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് പോളറൈസേഷൻ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹോൾ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് വെരി വയലൻറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇൻ അവർ കൺട്രി അതുകൊണ്ട് ത്രിമിനയുടെ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഹൗ ഡു യു ബ്രിങ് ടുഗദർ ദി സെക്യുലർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രിറ്റിക്കൽ റീസൺ റാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് ദി സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രീം റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളത് ഞാനതിൻ്റെക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം തീർന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്ന് നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ തിരുമേനി എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷനെക്കുറിച്ച് അവിടെ തിരുമേനി അധികം പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ വാസ് വില്ലിംഗ്ലി ഓർ അൺവില്ലിംഗ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വെസ്റ്റേൺ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എ വേ എ പാർട്ട്നർ ടു ദാറ്റ് ഇവിടെ വന്ന ഈ പഴയ സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ച മിഷണറിമാർ സ്ഥാപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം സ്ഥാപിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചത് ഭാരതീയ സഭയുടെ നേതാക്കളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പഠന പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സഭാ നേതൃത്വവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച മിഷണർമാരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ആൺ അത് ഹ്യൂമൻ റാഷണാലിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അവരുടെ ആരാധന തെറ്റാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം തെറ്റാണ് അതൊന്നും എൻലൈറ്റൻഡ് അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലാണെന്ന് അവർ ധരിക്കുകയും അതിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇവർ ദ ടോട്ടലി ഇഗ്നറൻറ്റ് അപ്പോൾ ദ ഇന്ത്യൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ നോളജ് ട്രഡീഷൻ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തോ ഈ പത്ത് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റായി മിഷണർമാരും ഇന്ത്യൻ ലീഡർഷിപ്പും തമ്മിലെന്നുള്ളത് ഞാനതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ബാപ്റ്റിസം ബാപ്റ്റിസം എല്ലാ സഭകൾക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ബാപ്റ്റിസം യു ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് വേൾഡ് കൗൺസിൽ ചർച്ച ഒത്തിരിയേറെ വർഷങ്ങൾ പഠനം നടത്തിയെങ്കിലും ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഉള്ളത് മറ്റതൊക്കെ വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ബാപ്റ്റിസം നമ്മുടെ പൊതുവായ ധാരണയും പുറത്തെ ധാരണയും മാമോദീസായിട്ട് സഭയിൽ ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മാമോദീസ ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാമോദീസയുടെ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ മറ്റേ പേര് ഗ്രീക്കിലാണ് ഫോർട്ടിസ്മ എന്നാണ് അത് സുറിയാനിക്കാരെ പ്രകാശനം മലയാളത്തിലും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകാശനം എന്ന് നമ്മളത് തർജ്ജമ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രകാശനം നമ്മുടെ ഇന്നർ എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ഓൺലി ദി എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് ഓൾസോ ദി എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരണം അതാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു എളിയ ചിന്ത ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് തിരുമേനിയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭാവി കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ ഒരു പുസ്തകവും മിക്കവാറും ലേഖനങ്ങളൊന്നും തിരുമേനി അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല അതൊരു കുറച്ചൊക്കെ യുട്ടോപ്യനാണ് ഒരു സ്വപ്നാത്മകമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളില്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യം നിലവിൽ വരികയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെയുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിഭജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായ ഭിത്തികൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഉയർന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും പരസ്പരം വിമർശനവുമാകാം ആ സ്നേഹത്തിൽ പക്ഷേ അത് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വിമർശനത്തിലും സ്വയം തിരുത്തലിലും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ക്ഷേമത്തിനും പരിസ്ഥിതിയോട്ടുള്ളതായ നല്ല താളാത്മകമായ ബന്ധത്തിനും
കൂട്ടായ്മകൾ ചെറിയ സൗഹൃദങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കും നിങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ പേരോ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക വൃത്തങ്ങൾ സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്കിത് കുറേ സമയത്തേക്ക് മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ഐഡിയൽ ഓഫ് മ്യൂച്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ലവിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ ഗുഡ് ഇത് ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് സഭയെയും മതത്തെയും ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ഒറ്റയടിക്കൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ദ പവർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് സോ ഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ലെസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജസ്റ്റ് ടോളറേറ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് ദർ ആർ വെയ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ചേഞ്ചിങ് തിങ്സ് ആ ചേഞ്ച് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തിരുമേനയുടെ ഒരു ബോധ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നതും പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പരിഗണിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു